கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹனுடைய அடியார்களே அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்டத்திட்டங்களை கேட்ப நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்து மரணிக்கும் பொழுது உண்மை முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லா நம் எல்லோரையும் எழுப்பி சொர்க்கத்தில் நபிமார்களோடு நம்மையும் நம்முடைய சந்ததிகளையும் ஏகத்துவத்திற்காக வேண்டி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மரணித்து மன்னரையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லோரையும் அல்லா ஒன்று சேர்ப்பானாக அழகான இந்த நிகழ்ச்சியில் தீமைகள் நன்மைகளாக மாற்றப்பட வேண்டுமா என்ற ஒரு தலைப்பு இங்கே தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தலைப்பு ஒரு திருக்குறான் வசனத்தினுடைய மையப்பொருளை கருத்தில் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாமெல்லாம் நம்முடைய வாழ்வில் நிறைய சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகளிலே பங்கெடுத்தவர்கள் இங்கே உண்டு நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து ஏற்பாடு செய்கிற அன்பர்கள் கூட இங்கே உண்டு ஆகவே நாம் கேட்காத நபிமொழிகள் கிடையாது கேட்காத வசனங்கள் கிடையாது ஜுமா உரை என்றும் திருக்குறான் விளக்க உரை வகுப்பு என்றும் வாராந்திர நிகழ்ச்சிகள் என்றும் இதுபோன்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் என்றும் பல நிகழ்ச்சிகளிலே பங்கெடுத்து பல உரைகளை கேட்டவர்கள் நாம் எல்லாம் தமிழகத்தில் ஏகத்துவ பிரச்சாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே இருந்து துவங்கப்பட்டது அதற்காக வேண்டி சமுதாயத்தில் அயராது உழைத்து பாடுபட்டு இணை வைத்தலை ஒழித்து வித்தியத்துகளை ஒழித்து தூய்மையான மார்க்கத்தை இந்த மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அயராது பாடுபட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பல உரைகள் நிகழ்த்தியும் கண்ணீர் மல்க பல உரைகளை நீங்கள் கேட்டும் உரைகள் நிகழ்த்தப்பட்டும் அழைப்பு பணியின் மூலம் ஒரு சமுதாயத்தில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டுமோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தால் நம்முடைய வாழ்வில் நம்முடைய குடும்பத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் உருவாக வேண்டுமோ அது மிக குறைவு என்று சொல்வதில் எனக்கு கொஞ்சம் வேதனை உண்டு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் செய்து கொண்ட அமல்கள் ஆரம்ப நேரங்களில் ஒரு நபிமொழியை நடைமுறைப்படுத்த நாம் காட்டிய தீவிரங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முன்பின் சுண்ணத்துகள் தௌபா பிரார்த்தனை சலவார்த்தைகள் என்று ஒன்று விடாமல் நிறைய அமல்களை நம்முடைய வாழ்விலே செய்தோம் தீமைகளை விட்டு ஒதுங்கினோம் தீமைகளை செய்யக்கூடாது என்று கூட பிரச்சாரங்கள் செய்தோம் ஆனால் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் காலம் செல்ல செல்ல இளைஞர்கள் உருவாக உருவாக பிரச்சாரங்கள் அதிகமாக அதிகமாக அமல்களும் தக்குவாக்களும் இரையட்சமும் அதிகமாக வேண்டுமே தவிர அது நாளுக்கு நாள் பின்தங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது அமல்களிலே கொஞ்சம் கொடும்போக்குகள் பாவமான காரியத்தை துணிச்சலாக செய்கிற துணிவுகள் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் அல்லாஹுவை பற்றியுள்ள ஒரு அச்சம் நம்முடைய வாழ்வில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வருகிறது என்பதில் இரண்டாவது கருத்திற்கே இடம் கிடையாது ஆகவே உணர்ச்சி வசப்பட்டும் கண்ணீர் மல்கியும் உரை நிகழ்த்தி எந்த பயனும் கிடையாது ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்த நாம் சொல்லப்பட்ட நபிமொழியை எடுத்துரைக்கப்பட்ட திருமறை வசனத்தை நம்முடைய குடும்ப வாழ்வில் நம்முடைய வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்துகிறவர்கள் யார் என்பதை தீர்மானிக்கிற சபை இந்த சபை ஆகவே இந்த உரையை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து 
உரைக்கு பிறகு ஒரு நபராவது தன்னுடைய வாழ்விலே திருந்தி தௌபா செய்து பாவங்களை விட்டும் கொஞ்சம் ஒதுங்கி வாழ்ந்து எந்த நேரமும் நமக்கு மரணம் வரலாம் என்கிற ஒரு அச்சத்தோடு இந்த பூமியில் நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தின் பிரதிபலிப்பு தான் இந்த நிகழ்ச்சி தீமைகள் நன்மைகளாக மாற்றப்பட வேண்டுமா பொதுவாகவே தீமைகள் நன் தீமைகள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்படும் தீமைகள் செய்தவர்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடினால் பாவ மன்னிப்பு வழங்கப்படும் என்றுதான் திருக்குறான் நெடிகளும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு இடத்தில் மட்டும் அல்லாஹு தாலா தீமைகள் நன்மைகளாக மாறும் என்று அல்லா சொல்கிறான் பொதுவாகவே இந்த மனித சமூகத்தில் நிறைய சகோதர சகோதரிகள் உண்டு ஒரு பாவம் செய்வார்கள் இதையே செய்துவிட்டோமே இனி இதென்ன என்று சொல்லி தொடர்ந்து பாவங்களிலே மூழ்கி இறுதி வரை பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் திருந்த வேண்டும் என்கிற மனமில்லாமலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அன்பர்கள் கூட இங்கே உண்டு அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவன் என்பதை அறியாமலேயே அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட இறந்து மன்னறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மன்னறை வாசிகளத்திலே சென்று பாவ மன்னிப்பு தேடுகிற அறியாமை முஸ்லீம்கள் கூட இந்த சமுதாயத்திலே உண்டு எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் படைத்த ரஹ்மானை குறித்து படைத்த அல்லாஹுவை குறித்து முறைப்படி இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு விளங்க விளக்கப்படுத்தாததுதான் காரணம் அல்லா பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவன் மட்டும் அல்லவாம் அல்லாஹு தாலா பாவம் செய்கிற மக்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்று பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவன் மட்டும் அல்லவாம் நீங்கள் செய்த தீமைகளை நன்மைகளாக கூட நான் மாற்றுவேன் என்று அல்லாஹ் ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் திருக்குறானிலே சொல்லுகிறான் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்கிறவன் செய்தான் செய்த பாவத்திற்காக வேண்டி மருந்த மனமில்லாதவன் செய்தான் செய்கிற பாவத்தை எல்லாம் அழகுபட காண்பித்து செய்ய செய்ய தூண்டுகிறவன் செய்தான் நாம் எல்லாம் மனிதர்கள் செய்தானுக்கு சொர்க்கம் தேவையில்லை நாம் எல்லாம் மனிதர்கள் நாமும் தொடர்ந்து பாவத்தை செய்து கொண்டே இருந்தால் பாவத்திலிருந்து விடுபட மனமில்லாமல் வாழ்ந்தால் பாவம் செய்துவிட்டோமே என்கிற குற்ற உணர்வு கூட உள்ளத்திலே இல்லாமல் வாழ்ந்தால் செய்த பாவத்திற்காக வேண்டி தௌபா செய்ய எண்ணமில்லாமலே வாழ்ந்தால் நமக்கும் செய்தானுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போய்விடும் காரணம் நமக்கு சொர்க்கம் தேவை நமக்குத்தான் அல்லாஹு தாலா சொர்க்கம் தருவதாக வாக்களித்திருக்கிறான் அதிலும் குறிப்பாக ஏகத்துவத்தை பின்பற்றுகிற நமக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறினார்கள் ஏகத்துவத்தை பின்பற்றுகிற மக்கள் சொர்க்கம் செல்லுவார்கள் சொர்க்கம் சென்றே தீர்வார்கள் என்றைக்காவது சொர்க்கம் செல்லுவார்கள் என்றார்கள் முடிந்தவரை நரகத்திலே தண்டனை வாங்கி தருகிற அபரிமிதமான ஒரு போராட்டத்தை செய்தான் நம்மிடத்தில் தான் அதிகம் அதிகம் நிகழ்த்துவான் ஆகவே இணை வைத்தலிலே இருந்து மீண்டு தூய்மையான மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிறலாம் நரக நெருப்பின் சிறிய வேதனை கூட அனுபவிக்காமல் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டுமானால் நம்முடைய பாவங்களெல்லாம் நன்மைகளாக மாற்றப்பட வேண்டுமானால் அல்லாஹ் என்ன வழிமுறைகளை கூறுகிறானோ அல்லாஹுடைய ரசூல் உருவாக்கிய சமுதாயம் எந்த நடைமுறையை பின்பற்றியதோ அதை நம்முடைய வாழ்வில் கட்டாயம் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றுமல்ல நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்விலே ஒரு பாவம் செய்தால் அல்லாஹு தடுத்த தூதர் தடுத்த அல்லாஹு கோபப்படுகின்ற தூதர் எச்சரித்த ஏதாவது ஒரு சிறிய பெரிய பாவங்கள் செய்தால் அந்த பாவத்திற்கு மன்னிப்பு தேட வேண்டும் ஒரு சில நேரங்களில் அல்லாஹு தாலா நாம் செய்கிற நல்லறங்களின் மூலமாக கூட நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நாம் பிரார்த்தனை தௌபா செய்யாமல் இருந்தும் கூட 
உதாரணத்திற்கு உது செய்வது தொழுவது நோன்பு வைப்பது தர்மம் செய்வது இப்படி எண்ணற்ற நற்கர்மங்கள் உண்டு அந்த வணக்க வழிபாடுகளை நீங்கள் துல்லியமாக செய்யும் பொழுது ஒரு சில பாவங்கள் உங்களிடத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலேயே உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நீங்கள் ஒரு சில நன்மைகளை செய்யும் போது இது ஒரு வகை நன்மைகளை செய்யும் போது பாவ மன்னிப்பு கிடைப்பது ஒரு வகை பாவங்கள் செய்யும் போது பாவ மன்னிப்பு தேடி அதிலிருந்து விலகி வாழ்ந்து பாவ மன்னிப்பு பெறுவது இன்னொரு வகை ஆனால் இந்த வகை உங்களுடைய தீமைகள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல உங்களுடைய தீமைகள் எல்லாம் நன்மையாக கூட மாற்றப்படும் அது எப்பொழுது என்பதை கண்டறிந்து அதற்கேற்ப நம்முடைய தகுதியை உயர்த்தி இந்த பூமியில் நீங்களும் நானும் வாழும் பொழுதுதான் அது உங்களுக்கும் எனக்கும் அல்லாஹனுடைய நாட்டம் சரியாக இருந்தால் நிச்சயம் கிடைக்கும் எத்தனையோ நண்பர்கள் பெரும் பாவங்களை சர்வ சாதாரணமாக செய்கிறார்கள் எந்த ஒரு வெட்க உணர்வும் இல்லாமல் எந்த வகையான ஒரு பய உணர்வும் இல்லாமல் குற்ற உணர்வு என்பதே அவருடைய வாழ்விலே கிடையாது என்ன காரணம் நாம் திருந்து இந்த சமுதாயத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம் பத்தோடு ஒன்று பதினொன்றாக வாழ்ந்து விட்டு போக வேண்டியதுதானே ஊரை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு மனைவி மக்களை விட்டு சம்பாதிப்பதற்காக வேண்டி கடல் தாண்டி வந்து விட்டோம் பலதரப்பட்ட நண்பர்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முடிந்தவரை அனுபவித்து போக வேண்டியதுதான் அது கூடாது இது கூடாது அதை செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாது இது பாவம் இது ஹராம் இதை செய் அதை செய் என்கிற கட்டுப்பாடு நம்முடைய இளமை பருவத்தில் தேவையில்லை என்று நிறைய பேர்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள் ஆகவேதான் பாவங்கள் குறைந்த பாடில்லை இந்த மனித சமுதாயத்தில் செய்த பாவங்களை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்ன விதியா செய்த பாவங்களுக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு தேடினால் அல்ல என்ன பாவங்களை மன்னிக்க மாட்டானா அது என்ன களிமண் அல்லது ஒரு கருப்பாறையா விழுங்குவதற்கு சிரமமாக இருப்பதற்கு அப்படி ஒன்றும் அல்ல அல்லாஹுவை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் திருக்குறானில் மிக தெளிவாகவே கூறிவிட்டான் நெஞ்சழுத்தத்தோடு அவனை மறந்து தொடர்ந்து பாவம் செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொஞ்சம் கடுமை காட்டுவான் அவன் உண்டு இந்த நேரத்தில் மரணித்தாலும் அவனிடமிருந்து தப்பிக்க முடியாது நீதிமன்றம் என்பது அவனுடைய நீதிமன்றம் என்பது உலகத்தில் நாம் பார்க்கிற நீதிமன்றம் அல்ல ஆகவே மரணத்தை பயந்து மறுமையை பயந்து மன்னரையை பயந்து நரகத்தை பயந்து இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்று நீங்கள் தீர்மானித்தால் அழகிய வாசல் பிறக்கும் அழகிய பாதை உங்களுக்கு தென்படும் என்று அல்லாஹ் திருக்குறானில் சொல்கிறான் ஆகவே பாவங்களை கொஞ்சம் நிப்பாட்டுங்கள் பாவத்திலே இருந்து மீண்டு வாருங்கள் எத்தனை எத்தனையோ பெரும் பாவங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வீட்டினுடைய கதவை தட்டி கொண்டிருக்கின்றது நாம் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மை தேடி வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு கையடக்க தொலைபேசி மொபைல் போன் அதுவும் குறிப்பாக ஆண்ட்ராய்டு போன் நம்முடைய கையிலே இருந்தால் போதும் நேரடியாக நரகம் சென்று விடலாம் அந்த அளவுக்கு மனித உள்ளங்களை மாற்றி அமைக்கிற சக்தி அதற்கு உண்டு பெரும் பாவங்கள் எல்லாம் நம்முடைய படுக்கை அரை வரை இன்றைக்கு வந்து விட்டது பெரும் பாவங்களை செய்யாமல் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணித்தால் அது மிகப்பெரிய சாதனை என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு எல்லா அநியாயங்களும் அக்கிரமங்களும் இன்றைக்கு நம்மை தேடி நம்முடைய முதுகிலே நாம் விரும்பாமலேயே இன்றைக்கு சுமத்தப்படுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் தௌபாவும் பிரார்த்தனையும் அல்லாஹுவை பற்றியுள்ள பயம் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய நிலைமை என்ன சகோதரர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய நிலைமை என்ன உரையை கேட்டுவிட்டு அருமையான உரை சிறப்பான உரை என்று நீங்கள் யாரும் சென்று விடக்கூடாது நம்முடைய வாழ்வில் இனி மரணிக்கின்ற வரை பாவங்களை தொடர்ந்து செய்தல் கூடாது என்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு கட்டாயம் இந்த உரைக்கு பிறகு வர வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அல்லாஹு தாலா திருக்குறானில் ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் தீமைகள் நன்மையாக மாறும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் எழுபதாவது வசனம் 
குறித்து வைத்துக் கொண்டு குடும்பம் குடும்பமாக மனநம் செய்ய வேண்டிய வசனம் தொடர்ந்து பாவம் செய்கிற மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய வசனம் திருந்த மனமில்லாத மக்களுக்கு அல்லாஹனுடைய அன்பையும் கருணையும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய வசனம் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் எழுபதாவது வசனம் தீமைகள் நன்மையாக மாறும் என்று அல்லாஹ் கூறிவிட்டு அது யாருக்காக மாறும் அது எப்பொழுது மாறும் எந்த நிலையில் நீங்கள் இருந்தால் அது மாறும் என்று அல்லாஹ் கூறும் பொழுது ஒரு மூன்று நிபந்தனைகளை அல்லாஹ் ரப்புல் அளவின் விதிக்கிறான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதைப் போல ஒரு பாவம் செய்தால் உடனே நாம் ஒரு தவறை செய்துவிட்டோமே என்கிற குற்ற உணர்வு நமக்கு வந்தால் நீங்களும் நாடு முடிவு செய்து விடலாம் நமக்கு அல்லாஹுவை பற்றி உள்ள அச்சம் கொஞ்சம் உண்டு ஒரு பாவத்தை செய்து வருந்த மனம் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து பாவத்தை நோக்கி மெல்ல மெல்ல நீங்களும் நானும் நகர்ந்தால் நம்முடைய ஈமான் கொஞ்சம் பலகீனம் அடைந்திருக்கிறது என்று நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள முடியும் இவர் யாரும் நமக்கு சுட்டி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய ஈமான் என்னுடைய தக்குவா மறுமையில் எனக்கு கிடைக்க போகிற இடம் எனக்கு தெரியும் என்னை பற்றி உங்களுக்கோ உங்களை பற்றி எனக்கோ வெளித்தோற்றத்தில் வேண்டுமானால் தெரியுமே தவிர உளப்பூர்வமான நடவடிக்கையில் நாம் எல்லாம் வித்தியாசப்பட்டவர்கள் உளப்பூர்வமாகவே அல்லாஹுவை கொஞ்சம் பயந்து நடந்தால் உளப்பூர்வமாகவே பாவு மன்னிப்பு தேடினால் உளப்பூர்வமாகவே நல்லறங்களை தொடர்ந்து செய்தால் நிச்சயம் அல்லாஹுத்தால் அந்த வாய்ப்பை நமக்கு தருவான் ஒரு மூன்று நிபந்தனைகளை அல்லாஹு ரபுல் அளவில் குறிப்பிடுகிறான் தீமைகள் நன்மையாக மாற்றப்பட இல்லா மண் தாப பாவம் செய்கிற மக்கள் முதல் முதலில் அவர்கள் திருந்த வேண்டும் அல்லா போடுகிற முதல் நிபந்தனை யாருக்கு தீமைகள் நன்மையாக மாற்றப்படுமா பாவம் செய்கிற மக்கள் தொடர்ந்து அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாதாம் அந்த பாவத்திலிருந்து முற்றிலும் விலக வேண்டுமாம் பாவம் செய்தால் அல்லாஹனுடைய சன்னிதானத்திற்கு ஓடோடி வந்து ரெண்டு ரக்காத்து தொழுது சுஜூதலை அழுது புலம்பி யா இறைவா நான் உன்னுடைய அடிமை இயலாமையின் காரணமாக செய்தானுடைய தூண்டுதலின் காரணமாக இந்த பாவத்தை செய்துவிட்டேன் என்று சொல்லி பாவத்தை பகிரங்கமாக அல்லாவிடத்திலே சமர்ப்பித்து பாவ மன்னிப்பு தேடி அல்லாவிடத்திலே ஒரு உறுதி பிரமாணம் அல்லாஹ் உன் மீது சத்தியமாக சொல்கிறேன் இனி நான் இதை செய்ய மாட்டேன் இப்படி இல்லாமன் தாப பாவம் செய்த மக்கள் பாவத்திலே இருந்து திரும்பி அல்லாஹுவையும் மறுமையும் தூதரையும் நரகத்தையும் சொர்க்கத்தையும் விதியையும் வேதத்தையும் ஈமானுடைய காரியங்கள் என்று இஸ்லாம் எதுவெல்லாம் கூறியிருக்கிறதோ அவைகளையெல்லாம் தீர்க்கமாக நம்பி நல்லறங்களை யார் தொடர்ந்து செய்கிறார்களோ மூன்று நிபந்தனை தொடர்ந்து பாவம் செய்கிற மக்களிடத்தில் பாருங்கள் நல்லறங்கள் குறைவாகத்தான் இருக்கும் காரணம் என்ன நாம் திருந்தி இந்த சமுதாயத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது இனி நாம் தொழுதால் நோன்பு வைத்தால் அல்ல என்ன கூலியா தரப்போகிறான் எவ்வளவு பாவங்களை நம்முடைய வாழ்விலே நாம் செய்து விட்டோம் என்று நமக்கு நாமே ஒரு சமாதானம் செய்தான் சொல்ல வைக்கிறான் ஆனால் அல்ல என்ன சொல்கிறான் அப்படி அல்ல பாவம் செய்வது மனித இயல்பு உங்களுடைய தந்தையே செய்தவர் தானே எல்லாம் பூமியில் வாழ்ந்த பிறகு சொர்க்கத்திற்கு போவோம் ஆனால் நம்முடைய தந்தை சொர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்தவர் நேர் தலைகீழான மாற்றம் அவருக்கு பிறந்த மக்கள் தானே நீங்கள் எல்லாம் பாவம் தவிர்க்க முடியாதது நான் பாவமே செய்ய மாட்டேன் பாவத்திலிருந்து முற்றிலும் விலகுவேன் என்று சொன்னால் மனித தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டது காரணம் மாணவர்கள் தான் பாவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் நம்மளாம் மனிதர்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாவம் செய்கிற மக்கள் பாவம் செய்தால் தௌபா செய்யுங்கள் நல்லறங்களை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என் மீது அதிகமான நம்பிக்கை வையுங்கள் ஈமான் கொண்டதில் எந்த ஒரு தளர்ச்சியும் வேண்டாம் அப்படி நீங்கள் செய்தால் அற்புதமான வசனம் அப்படி நீங்கள் செய்தால் உங்களுடைய தீமைகளை எல்லாம் அல்லா நன்மையாக மாற்றுவான் அல்லா மன்னிப்பவன் நிகரற்ற அன்புடையோன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருக்குறானில் 
இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் எழுபதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு இதை சொல்லிவிட்டார் மீண்டும் உங்களுடைய கவனத்திற்கு மறுமை நாளில் நாம் எல்லாம் எழுப்பப்பட்டால் நான் செய்த பாவம் என்ன என்று எனக்கு தெரியும் நீங்கள் செய்த பாவம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும் அவைகளோடு தான் மனிதன் மறுமையில எழுப்பப்படுவான் மரண நேரத்தில் மனதிலே ஒரு சஞ்சலிப்பு அது மன்னிக்கப்படுமா தொழுதோமே நோன்பு வைத்தோமே பிரார்த்தனை செய்தோமே தௌபா செய்தோமே நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுமா அல்லது மறுமையில் அது விசாரணைக்கு கொண்டு வரப்படுமா இந்த ஒரு கேள்வி இல்லாமல் யாரும் உலகத்தில் இருந்து விடைபெற முடியாது அப்படி மறுமையில் நாம் எழுப்பப்படும் பொழுது என்னுடைய பட்டோடை என்னுடைய வாழ்வை வாழ்வு குறிப்படங்கிய பட்டோடை கொண்டு வரப்படும் மனிதன் பயந்து நடுநடுங்கி நிற்பான் அப்பொழுது திடீரென அந்த பட்டோடையில் ஒரு தீமை கூட இல்லாத நிலையை மனிதன் பார்க்கிறான் நான் செய்யாத நல்லறங்கள் எல்லாம் என்னுடைய நன்மை பட்டியலில் இருப்பதை அந்த மனிதன் பார்க்கிறான் இந்த நம் இந்த நன்மைகள் ஒன்றும் நான் செய்யவில்லையே இது எப்பொழுது இந்த நன்மை என்னுடைய நன்மை பட்டியலில் ஏறியது என்று மனிதன் ஆச்சரியப்படுகிற அந்த நேரத்தில் தான் சொல்லப்படும் தீமைகள் மன்னிக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல தீமைகள் நன்மைகளாக மாற்றப்பட்டது என்று இந்த ஒரு அதிர்ஷ்டம் நம்முடைய வாழ்வில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால் அல்லாஹு கூறிய இந்த மூன்று நிபந்தனைகளை நம்முடைய வாழ்வில் கட்டாயம் நாம் பேண வேண்டும் முதல் நிபந்தனை திருந்தி பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் தேடினால் தீமைகள் நன்மையாக மாறும் தீயவர்கள் நிச்சயம் நல்லவர்களாக மாறுவார்கள் நரகத்திற்குரிய மக்கள் சொர்க்கத்திற்குரிய மக்களாக மாறுவார்கள் அப்படித்தான் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் பாருங்கள் யார் தங்களுக்கு தாங்களே தீங்களைத்துக் கொண்டாலோ அல்லது ஒரு வெட்கக்கேடான காரியத்தை செய்தாலோ ஜக்கருல்லா அல்லாஹுவை அவர்கள் உடனே நினைத்து பார்ப்பார்கள் அல்லாஹுவை உடனே அவர்கள் பயப்படுவார்கள் அல்லாஹுவை நினைத்து பார்த்து உடனே பாவ மன்னிப்புக்காக வேண்டி ஓடி வருவார்கள் அல்லாஹு வைத்தவர் வேறு யார்தான் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் வலம் யுசிர்ரு அலாமா இறை விசுவாசிகள் யார் தெரியுமா பாவத்தை தொடர்ந்து செய்ய மாட்டார்கள் அல்லா உத்தரவாதம் தருகிறான் அல்லா உத்தரவாதம் தருகிறான் இறை விசுவாசிகள் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்ய மாட்டார்கள் அது நடக்காது அல்ல சொல்லுகிறான் ஆனால் நாம் இறை விசுவாசிகளாக இருந்து கொண்டே பல்வேறு பாவங்களை தொடர்ந்து எந்த வகையான ஒரு கூச்சமோ கவலையோ மன வருத்தமோ குற்ற உணர்வோ கூட இல்லாமல் தொடர்ந்து நாம் செய்கிறோம் என்றால் நாம் இறை விசுவாசி என்கிற பட்டியலில் உண்டுமா இல்லையா என்பதை உங்களுடைய முடிவுக்கே நான் விட்டு விடுகிறேன் நீங்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அல்ல என்ன சொல்கிறான் இறை விசுவாசிகளுடைய பண்பு பாவம் செய்தாலோ வெட்கக்கேடான காரியத்தை செய்தாலும் கூட அல்லாகவே நினைப்பார்கள் பாவ மன்னிப்புக்கு தேடி வருவார்கள் நான் தான் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் எனது இறை விசுவாசிகள் தொடர்ந்து அந்த பாவத்திலே நிலைத்திருக்க மாட்டார்கள் அல்ல சொல்கிறான் நாலாவது அத்தியாயம் பதினேழாவது வசனம் இன்னம தௌபத்து அறியாமல் ஒரு தீய காரியம் செய்துவிட்டு தாமதமின்றி மன்னிப்பு கேட்போருக்கு அல்லாஹுவிடத்திலே மன்னிப்பு உண்டு அவர்களையே அல்லாஹ் மன்னிப்பான் அவர்களைத்தான் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் ஒரு இருபது முப்பது வசனங்களை சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியிலே நிகழ்த்தி ஒரு பயணம் கிடையாது ரெண்டு வசனம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் நான்காவது அத்தியாயத்தின் பதினேழாவது வசனம் இந்த நிபந்தனைகளை நீங்கள் பின்பற்றினால் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் எழுபதாவது வசனம் நம்முடைய வாழ்விலே பிரதிபலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதைத்தான் நல்லா சொல்கிறான் பாவ மன்னிப்பு தேடி அல்லாஹுவை நம்பி நல்லறங்களை செய்தால் 
தீமைகள் நன்மையாக மாறும் தீமைகள் நிச்சயம் நன்மையாக மாறும் அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவாகும் ஆகவே பாவம் செய்யும் போது கொஞ்சம் குற்ற உணர்வு நம்முடைய வாழ்விலே உண்டாக வேண்டும் எத்தனையோ நண்பர்களை பார்க்கிறோம் பெரும் பெரும் பாவங்களை எல்லாம் சர்வசாதாரணமாக செய்கிறார்கள் பெயரளவு முஸ்லிம்கள் பெரும் பெரும் பாவம் அல்லாஹுவோடு அல்லாஹுனுடைய தூதரோடு போர் புரிகிற வட்டி என்கிற கொடுமை மதுபானம் போதைப் பொருள்கள் ஆபாசம் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும் எவ்வளவு பெரிய ஒரு துணிச்சல் வேண்டும் தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய திடகாத்திரமான இருதயம் வேண்டும் தெரியுமா இருந்தும் கூட ஏன் அப்படி செய்கிறார்கள் உலகத்துடைய மோகம் என்று சொல்லவா அல்லாஹுவை பற்றியுள்ள பயமே இல்லை என்று சொல்லவா பிறந்து விட்டோம் கிடைத்தவரை வாழ்ந்து அனுபவிக்க வேண்டிய வாழ்வுதான் என்று முடிவு செய்து விட்டார்களே என்று சொல்லவா எதை சொல்ல ஆனால் அல்லாஹு தாலா அவர்கள் எல்லாம் இறை விசுவாசிகளே கிடையாது நீ திடீரென மரணம் வந்தாலோ அழுது புலம்பி ஒரு பயனும் கிடையாது நமக்கெல்லாம் நல்ல தெரியும் எப்பொழுது அது வரும் என்று தெரியாது அது வரும் பொழுது சொல்லிக் கொண்டெல்லாம் வராது வந்து வீழ்ந்தால் ஒரு பயனும் கிடையாது துனியாவில் வாழும் பொழுதே இது போன்ற வசனங்களை திரும்ப திரும்ப கொஞ்சம் அசை போட்டு பார்த்து திருந்தி வாழ்ந்தால் நமக்கு அது நல்லது நமக்கு அது நல்லது அப்படி ஒரு சமுதாயம் ஒரு தலைமுறை உருவானால் மட்டும்தான் அல்லாஹனுடைய ஒட்டுமொத்த உதவியும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு கிடைக்கும் உலகத்தில் பெரும்பான்மையான நாட்டை இஸ்லாம் இன்றைக்கு ஆட்சி செய்கிறதாக சொல்லுகிறார்கள் இருந்தும் முஸ்லிம்களுக்கு உலகத்திலே ஒரு நிம்மதி இல்லை மாவட்டங்களிலே இருந்து மாநிலங்கள் வரை நாடுகள் முதற்கொண்டு கண்டம் தாண்டி கண்டம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்டிலே வாழ்கிற முஸ்லிம்களுக்கு இன்றைக்கு நிம்மதி கிடையாது என்னங்க காரணம் அல்லாஹுவை பற்றியுள்ள அச்சம் உள்ளத்திலே இருந்து எடுபட்டு விட்டது பெரும்பாவங்களை எல்லாம் மனிதர்கள் சர்வசாதாரணமாக செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நான் சொல்லுவதும் நீங்கள் கேட்பதும் ஒரு சாதாரணமான விஷயமாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய தீர்ப்பு அதுதானே ஒரு சின்ன ஒரு சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு பெரிய உதவிகளை எல்லாம் சாரை சாரையாக வழங்கி மக்காவினுடைய பெருவேதியில் மக்காவினுடைய பெரு வீதியில் கேட்பதற்கு நாதி இல்லாமல் வாழ்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஆட்சி அதிகாரத்துடைய கட்டிலே அல்லாஹு தாலா அமர வைத்து அழகு பார்த்த சரித்திரம் எல்லாம் நமக்கு இன்னும் முத்தாய்ப்பாக ஹதீசுகளிலே உண்டுதானே உண்டுதானே உலகத்தினுடைய முழு பகுதியையும் மூன்றில் ஒரு பகுதியையும் இஸ்லாம் ஆட்சி செய்கிற அளவுக்கு சகாபாக்கள் வாழ்ந்தார்கள் எண்ணிக்கை குறைவுதான் ஈமானில் உறுதி இருந்தது அப்படித்தானே அது பதுரு போரானாலும் சரி அகல் போரானாலும் சரி அவருடைய ஈமானுக்கு அல்ல நிச்சயம் உதவி செய்வான் அதன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை வர வர குறைந்து விட்டது அல்லாஹுவை பற்றியுள்ள நம்பிக்கை அவருடைய உதவியை பற்றி உள்ள நம்பிக்கை தீமைகள் நன்மையாக மாறும் என்று அல்ல சொல்லிவிட்டானே நரகவாசியாக இருந்தாலும் அவர்கள் சொர்க்கவாசியாக மாறுவார்கள் என்று அல்ல சொல்லிவிட்டானே தீயவர்கள் என்று சமுதாயம் நினைத்தாலும் அல்லாவுடைய பார்வையில் அவர்கள் நல்லவர்கள் என்று அல்லாஹ் கூறிவிட்டானே அதற்கு அல்லாஹ் சொன்ன பண்பெண்ண தௌபா செய்ய வேண்டும் ஆழமாக பதிந்திருந்தது சகாபாக்குடைய வாழ்வில் மிக மிக ஆழமாக ஒரு சம்பவத்தை ஒரு மூன்று சம்பவத்தை உங்களுக்கு இந்த சுருக்கமான நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் பல முறை பயான் நிகழ்ச்சிகளிலே நீங்கள் அதை கேள்விப்பட்ட சம்பவங்கள் கூட தலைப்புக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதற்காக வேண்டி மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மதீனாவில் மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரம் இஸ்லாம் ஆட்சி இருந்து கொண்டிருந்த நேரம் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருந்த நேரம் ஒரு நபித்தோழர் அதிக உயரமும் கிடையாதாம் அதிக குட்டையும் கிடையாதாம் ஒரு நடுத்தரமான உயரத்தை உடைய பார்ப்பதற்கு அழகான ஒரு தோழர் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு விருப்பமான ஒரு தோழர் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கலைக்க செல்லமிடத்திலே வந்து சொன்னார்கள் யா ரசூல் அல்லா தஹிரி அல்லாவுடைய ரசூலே என்னை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்துங்கள் இது எங்க நடக்குது 
ரசூல் சல்லல்லா அலிசுடைய வீட்டினுடைய கதவை தட்டி அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வீட்டுக்குள் சென்று யாருக்கும் தெரியாமல் தனிமையில் நடந்த உரையாடல் அல்ல வசுத நபையினுடைய பள்ளியில் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் நடந்த உரையாடல் யார் ரசூல் அல்லா தஹிரணி அல்லாவுடைய ரசூலே என்னை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்துங்கள் பக்கால வை ஹக்க உனக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அல்லாவிடத்திலே போய் பாவ மன்னிப்பு கேள் அல்லா உன்னை தூய்மைப்படுத்துவான் ஏன் மக்கள் மத்தியில் வந்து நின்று கொண்டு என்னை தூய்மைப்படுத்துங்கள் என்று ஏன் சொல்லுகிறாய் அல்லாவிடத்திலே போய் பாவ மன்னிப்பு கேள் போ அந்த தோழர் திரும்பி சொல்கிறார் அதிக நாள் ஒன்றும் எடுக்கவில்லையாம் அந்த தோழர் திரும்ப வந்து ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலை செல்லமிடத்தில் வருகிறார் கால அதிக நாள் எடுக்காமல் மீண்டும் அவர் ஓடி வருகிறார் அல்லாவுடைய ரசூலை என்னை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்துங்கள் ஒரு மூன்று நாள் தொடர்ந்து நடக்குது பள்ளிவாசல்ல எல்லா சகாபாக்களும் பார்க்கிறார்கள் ரசூல் செல்லதாசிரியர் கையை பிடித்து கொண்டு அழுகிறார் அந்த தோழர் யார் ரசூலல்லா என்னை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தூய்மைப்படுத்து மூன்று நாள் ரசூல் செல்லல்லா அலிசல் சொல்லி சொல்லி பார்த்தார்கள் நான்காவது நாள் கால லகு ரசூலுல்லா ஃபீமா உத்தஹிர்க்க எதிலிருந்து உண்மை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் கேட்க நான் விபச்சாரம் செய்துவிட்டேன் எங்கேயாவது நடக்குமா அவர் சொல்லுகிற நேரம் என்ன நேரம் திருமணமாகி விபச்சாரம் புரிந்தால் மரண தண்டனை குற்றம் நிரூபிக்கப்படுவதற்கு கடுமையான சட்ட திட்டங்களும் சாட்சிகளும் தேவை ஆனால் இதில் எந்த சிரமமும் கிடையாது காரணம் செய்தவரே ஒப்புக்கொள்கிறார் யார் சூழ் அல்ல நான் விபச்சாரம் புரிந்துவிட்டேன் என்னை நீங்கள் கல்லறிந்து கொள்வதன் மூலம் என்னை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க செய்த தப்பை மறைக்கிற காலம் செய்த தவறை சுட்டி காட்டினால் மனிதனுக்கு கோபம் வரும் செய்த தவறை மறைப்பதற்கு என்னென்ன வழிவகைகள் உண்டுமோ அவைகளையெல்லாம் தேடி அலைகிற காலம் செய்த தவறை மறைப்பதற்கு என்ன வேண்டுமானாலும் மனிதன் செய்கிற காலம் யார சூழல் தான் என்னை கொள்ளுங்கள் நான் இந்த சமுதாயத்திற்கு தேவை கிடையாது என்னை கொள்வதன் மூலம் வரலாற்றில் ஒரு செய்தி பதியப்பட வேண்டும் பாவம் செய்கிற மக்கள் திருந்தினால் அல்லா தீமையை நன்மையாக நிச்சயம் மாற்றுவார் நரகவாசிகளுக்குரிய செயலை செய்தால் அல்லா நிச்சயம் நமக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் அந்த செய்தி பதியப்பட வேண்டும் என்று உணர்ந்தார் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் கல்லறிந்து கொள்ளுமாறு ஆணை பிறப்பிக்க மதீனாவினுடைய வீதியில் முதல் முதலில் சுபகானுல்லா பெறமறத்தவர்கள் அல்ல இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இஸ்லாத்தை பின்பற்றாத மக்கள் அல்ல இஸ்லாமிய ஆட்சியில் முதல் முதலில் விபச்சார குற்றத்தை செய்து தானே அந்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு மக்கள் மத்தியில் பகிரங்கமாக சொல்லி என்னை கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாவுடைய ரசூலுடைய கரம் பிடித்து மூன்று நாள் தொடர்ந்து அழுது அந்த சம்பவம் அல்லாவுடைய ரசூல் கட்டளை பிறப்பித்து சகாபாக்களும் அல்லாவுடைய சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமே நிறைவேற்றும் பொழுது உங்களுடைய உள்ளத்தில் எந்த வகையான தயக்கம் வரக்கூடாது என்று அல்லா கூறிவிட்டானே என்பதற்காக வேண்டி சட்டங்களையும் நிறைவேற்றினார்கள் தோழர் கொல்லப்பட்டார் தோழர் கொல்லப்பட்டார் மூன்று நாட்கள் பொறுத்து முஸ்லிம் இளவர்களை செய்தி மூன்று நாட்கள் பொறுத்து மூன்று நாட்கள் மெல்ல மெல்ல செல்ல செல்ல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் மசூத் நபி பள்ளி முழுக்க அதே பேச்சு ஒரு சாரார் அநியாயமாக யாரும் பார்க்கவில்லை சாட்சிகள் கிடையாது அநியாயமாக இந்த மாயிஸ் தன்னைத்தானே இப்படி கேவலப்படுத்தி அழிந்து போய்விட்டாரே ஒரு சாரார் அநியாயமாக இப்படி கேவலப்பட்டு விட்டாரே மாயிஸ் ஒரு சாரார் இன்னொரு சாரார் அப்படி அல்ல மாயிஸ் நிச்சயமாக மாயிசனுடைய பாவ மன்னிப்பு மா தௌபத்துன் அப்லமின் தௌபத்தி மாயிஸ் மாயிசுடைய பாவ மன்னிப்பு நல்ல பாவ மன்னிப்பு நீங்கள் அப்படி சொல்லாதீர்கள் இன்னொரு சாரார் நாட்கள் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்தது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் ஒரு நாள் 
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلس فسلم ثم جلس நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற சபைக்கு அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் வந்தார்கள் எங்களுக்கு salam சொன்னார்கள் மூன்று நாள் பொறுத்து فقال استغفروا لمايس بن مالك அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் நீங்கள் எல்லாரும் இறந்து போன என்னுடைய தோளர் மாயிஸ்க்கு கொஞ்சம் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் மக்கள் எல்லாம் قال فقال عفر الله لمايس بن مالك يا الله மாலிஸ் அவர்களுடைய பாவங்களை நீ மன்னிப்பாயாக சகாபாக்கள் எல்லாம் பாவ மன்னிப்பும் தேடினார்கள் அப்பொழுது ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மாயிஸ் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அருமையான ஒரு பாவ மன்னிப்பு தேடினார்கள் மரணிக்கும் போது மக்கள் எல்லாம் கல்லால் எரியும் பொழுது நாம் இப்படி கேவலப்படுகிறோமே இறந்து போனால் மதீனாவில் வாழ்கிற குடும்பத்துடைய நிலைமை என்ன இதனுடைய பின் தொடர்ச்சி என்ன என்று அவர் யோசிக்கவில்லை அவர் யோசித்ததெல்லாம் இந்த தீமை நன்மையாக மாற்றப்பட வேண்டும் அல்லாவிடத்திலே என்னுடைய மாயிஸ் அருமையான ஒரு தௌபா செய்தார் ஒரு சமுதாயமே அவரை போல தௌபா செய்தால் அந்த சமுதாயமே சொர்க்கம் சென்று விடும் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்ப அல்ல என்ன சொன்னால் தீமைகள் நன்மையாக மாற வேண்டுமானால் தாமதம் இல்லாமல் தௌபாவுக்கு ஓடி வர வேண்டும் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்து ஒரு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு அந்த தண்டனை உலகத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டால் அது மறுமையில் விசாரணைக்கே வராது காரணம் உலகத்தில் தண்டனை கிடைக்கப்பட்டு விட்டது என்பதற்காக ஆனால் இந்த தோழர் எதற்காக வேண்டியும் சொர்க்கத்தை மட்டும் நாம் இழந்துவிடவே கூடாது நாம் இறந்து போனால் என்ன மக்கள் நம்மை கொஞ்சம் அசிங்கமாக பேசுவார்களா இந்த மதீனாவில் வாழ்கிற மக்கள் முன்னிலையில் அசிங்கப்படுவதை விட ஆதம் நபியிலிருந்து அல்லாவுடைய ரசூல் வரை கொடான கோடி மில்லியன் மில்லியன் கோடி மக்கள் முன்னையில் அசிங்கப்படுவோமே மறுமை நாளில் அது வல்லவா பெரிது என நினைத்தார் பார்த்தீர்களா அதை தான் ரசூலா சொன்னார்கள் மாயேஷ் உயிர் போகிற நேரத்தில் ஒரு தௌபா செய்தார் அது மிகச்சிறந்த ஒரு தௌபா ஒரு சமுதாயத்திற்கே அந்த தௌபா போதுமானது அந்த சமுதாயமே சொர்க்கம் சென்றுவிடும் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளுக்கு செல்லவர்கள் கூறினார்கள் அப்ப மாயி சொர்க்கவாசி விபச்சார கூட்டத்திற்காக வேண்டி கல்லறி தண்டனை பெற்று சமுதாயத்தில் எல்லோரும் இரண்டாந்தரம் பட்சமாக பேசுகிற நிலை இருந்தும் கூட எல்லா மக்களும் மாயிசுக்காக வேண்டி துவா செய்தார்களாம் அந்த மாயிசுடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாம் விபச்சாரம் செய்திருக்க அதிக வாய்ப்புண்டு என்று கூறுகிறார்கள் ஒரு பெண் ஓடி வருகிறார்கள் ஒரு பெண் ஓடி வந்தார்கள் ஓடி வந்து சொன்னார்கள் யார் சூழல்லாம் நானும் விபச்சாரம் புரிந்து விட்டேன் மாயிஸ் அவர்களை மூன்று நாள் திரும்ப 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 அனுப்பினீர்களே அது போன்று என்னை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் விபச்சாரத்தின் மூலம் நான் கருவுற்று விட்டேன் கருதான் சாட்சி என்றே சொன்னார்கள் உடனே ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் வேறு பேச்சிற்கே இடம் கிடையாது கருவுற்ற பெண்ணுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க முடியாது குழந்தையை ஈன்றெடுத்து விட்டு வா என்று சொன்னார்கள் கிராமப்புறத்தில் அந்த பெண் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு குற்றம் நிரூபிக்கப்படுவதற்கு நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்கிற வரை சிறைச்சாலையிலே மக்களுடைய வரிப்பணத்தின் மூலம் அவனை பாதுகாக்க வேண்டும் அன்றைக்கெல்லாம் எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது குழந்தையை ஈன்றெடுத்து விட்டு வா ஒரே பதில் அந்த பெண் கிராமப்புறத்திலே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அருமையான ஒரு வாய்ப்பு நாடு விட்டு நாடு செல்லலாம் ஊர் விட்டு ஊர் செல்லலாம் எங்காவது தலைமறைவாக ஓடலாம் ஒன்றுமில்லை கொஞ்ச நாள் பொறுத்து யார் சூழல்லாம் நான் தான் அந்த பெண் இதோ என்னுடைய குழந்தை குழந்தையை ஈண்டெடுத்து விட்டு வர சொன்னீர்கள் என்னை தூய்மைப்படுத்துங்கள் என்னையும் கொள்ளுங்கள் ரசூல் செல்லலாலே செல்லம் கையில் இருக்கிற குழந்தையை பார்த்துவிட்டு சொன்னார்கள் இருபத்தி நாலு மாதம் ரெண்டு வருட காலம் அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கிற கடமை உங்களுக்கு உண்டு 
பால் கொடுத்து விட்டு வாருங்கள் என்று மீண்டும் திரும்ப அனுப்பினார்கள் ரெண்டு வருட காலம் மீண்டும் ஒரு அவகாசம் சுபகானந்தா ரெண்டு வருட காலம் பொறுத்து மீண்டும் வந்து யார சொல்லலாம் என்னை நினை உண்டுமா நான் தான் அந்த பெண் என்னை கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அன்சாரி தோழர்களத்திலே இந்த குழந்தையை பராமரிக்கிற பொறுப்பு யாராவது ஒரு நபர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல அந்த குழந்தை ஒரு அன்சாரி தோழரத்திலே ஒப்படைக்க மக்கள் எல்லாம் அந்த பெண்ணை கல்லால் எறிந்து கொண்டார்களாம் இங்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான பல சம்பவங்கள் உண்டு கல்லறிகிற தோழர்களில் காலிது பின் வலீது ரதியல்லாஹன் அவர்களும் உண்டு ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த பெண்ணுடைய தலையின் மீது ஓங்கி எறிந்தார்கள் பெண்ணுடைய தலையில் எரிந்தவுடனே அந்த தலையிலிருந்து ரத்தம் பீரிட்டு வந்து ஹாலிதினுடைய முகத்திலே தெரித்து விட்டது துடைக்கும் போது ஒரு விபச்சாரியுடைய ரத்தம் மேனிலே பட்டுவிட்டது என்று ஏதோ ஒரு விரும்பத்தகாத வார்த்தையை பேசிவிடுறார்கள் காதில் அந்த செய்தி விழுந்தவுடன் வார்த்தையை அளந்து பேசுங்கள் கண்டிக்கிறார்கள் வார்த்தையை அளந்து பேசுங்கள் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய உயிர் எவன் கையில் உண்டுமோ அவன் மீது சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணுடைய தௌபா அழகான தௌபா அல்லா ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா ஹாடி உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த பெண்ணுடைய தௌபாவை அல்லா ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் ஒரு மோசடிக்காரன் பைத்துல் மால் மோசடியோ நம்பிக்கை துரோகம் செய்த மோசடியோ ஜக்காத்துடைய பொருளை அபகரித்த மோசடியோ போர் செல்வங்களில் மோசடியோ மோசடி குற்றம் வன்மையானது ரசூல் அந்த வார்த்தை சொல்கிறார்கள் ஒரு மோசடிக்காரன் சொர்க்கம் சென்றிருப்பான் இந்த தௌபா அவனுக்கு கிடைத்திருந்தார் இந்த தௌபா அவனுக்கு கிடைத்திருந்தால் அவனே சொர்க்கம் சென்றிருப்பான் மீண்டும் ஒரு பெண் வருகிறார்கள் இந்த சம்பவத்தை எல்லாம் கேள்விப்பட்டு ஓ இந்த உலகத்திலேயே தண்டனை பெற்றால் தௌபா செய்தால் நமக்கு சொர்க்கம் உண்டு என்று கேள்விப்பட்டு ஜுகைனா குளத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணும் ஓடி வந்து சொல்கிறார் யார சொல்லா என்னையும் கொள்ளுங்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் தொடர்ந்து வருகிற மூன்று செய்தி ஏதோ கையும் காலுமாக ரகசியமாக அங்குமிங்குமாக கேமராக்களை பொருத்தி பரிசோதனை செய்து கண்டுபிடித்த குற்றம் அல்ல மக்களே முன் வருகிறார்கள் யார சூழல் என்னை கொள்ளுங்கள் யார சூழல் என்னை கொள்ளுங்கள் யார சூழல் என்னை கொள்ளுங்கள் தௌபாவினுடைய மகிமை இந்த சமுதாயத்திற்கு தெரிய வேண்டும் தீமைகள் நன்மையாக மாற்றப்பட்டு நாங்கள் சொர்க்கம் செல்வதை இந்த சமுதாயத்திற்கு தெரிய வேண்டும் அல்லாஹுடைய அறிவிப்பை பெற்று உங்களுடைய நாவின் மூலம் நாம செய்து நீங்கள் எங்களை சொர்க்கவாசி என்கிற உத்தரவாதம் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு நீங்கள் அளிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்திருந்தார்கள் அந்த சஹாபாக்கள் சஹாபாக்குடைய பெண்மணிகள் அந்த பெண்ணும் வந்தார்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்கள் ரசூல் செல்லல்லா செல்லும் கல்லறி தண்டனையை நிறைவேற்ற சொன்னார்கள் மக்கள் எல்லாம் அடித்துக் கொண்டார்கள் சும்ம செல்ல அலைஹா ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் அந்த பெண்ணுக்கு ஜனாசா தொழுகை நடத்த போய் நிற்கிறாங்க ஈடுபட்டு மக்கள் மத்தியில் கேவலப்பட்டு கல்லறை தண்டனை பற்றி உயிர் போன ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்கள் போய் தொழுகை நடத்தலாமா யார சொல்லலாம் உடனே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் தாம்பத்து தௌபத்தன் இந்த பெண்ணுடைய தௌபா உனக்கு தெரியுமா உமர் அவர்களே அருமையான தௌபா உயிர் போகிற அந்த நேரத்தில் அல்லாவிடத்திலே செய்த தௌபா அல்ல அந்த தௌபாவை ஏற்றுக்கொண்டான் இருக்கிற எழுபது பேர்கள் சொர்க்கம் செல்வார்கள் இந்த பெண்ணுடைய தௌபா அவர்களுக்கு கிடைத்தால் இந்த பெண்ணுடைய தௌபா அவர்களுக்கு கிடைத்தால் அப்படின்னா 
இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் எழுபதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் முதல் முதலில் ஒரு தகுதியை சொன்னான் பார்த்தீர்களா மண் அல்லாவிடத்தில் அவர்கள் தௌபா செய்ய வேண்டும் திருந்த வேண்டும் நல்லமல் செய்ய வேண்டும் அல்லாகவே நம்ப வேண்டும் அல்லாஹ்விடத்திலே பாவம் செய்து உடனே ஓடி வந்து தௌபா செய்தால் நல்ல தீயவர்கள் எல்லாம் நல்லவர்களாக மாறுவார்கள் அல்லாஹ் மாற்றுவான் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கும் எனக்கும் சொர்க்கம் தர முடிவெடுத்தால் அல்லாஹ் எதில் திருப்தி பட்டிருப்பான் எதற்காக வேண்டி நமக்கு சொர்க்கம் தருவான் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாதுங்க மிகப்பெரிய ஜிஹாத் போன்ற மிகப்பெரிய அமல்களை செய்தால் மட்டும்தான் சொர்க்கம் என்று இஸ்லாத்தில் எங்குமே கிடையாது அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை ஒரு நபருக்கு கொடுப்பான் எதில் அல்லா திருப்தி பட்டிருப்பான் என்று நம்ம உனக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம் ரசூல் செல்லா அலி செல்லாம் நான் சொர்க்கத்தை பார்த்தேன் நான் சொர்க்கத்தை பார்த்தேன் அந்த சொர்க்கத்தில் ஒரு மனிதனை பார்த்தேன் அந்த மனிதன் நமக்கா அல்லா சொர்க்கத்தை தந்தான் என்று அவனே ஆச்சரியப்பட்டு அந்த சொர்க்கத்தை அவன் எப்படி அனுபவிக்கிறான் தெரியுமா நடந்தல்ல அமர்ந்தல்ல உறங்கி அல்ல உரண்டு வரண்டு அனுபவிக்கிறானாம் நமக்கெல்லாம் அல்லா சொர்க்கத்தை தந்து விட்டானே என்று சொல்லி அவனே ஆச்சரியப்படுகிறானாம் அல்லா ஏன் அவனுக்கு சொர்க்கம் கொடுத்தான் தெரியுமா ரசூல் அல்லா செல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் வீதியில் நடந்து செல்லும் போது மக்களுக்கு தொல்லை தரக்கூடிய ஒரு மரத்தினுடைய கிளை தொங்கி கொண்டிருந்ததாம் அந்த மனிதன் அந்த வீதியை கொஞ்சம் சுத்தம் செய்தானாம் மனிதனுக்கு இடையூறு வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அதை அல்லாஹு தாலா பொருந்தி கொண்டு அவனுக்கு சொர்க்கம் கொடுத்தான் அப்ப எதை அல்லாஹு தாலா திருப்தி பெற்று நமக்கு சொர்க்கம் தருவான் என்று சொல்ல இயலாது சிறிய பெரிய நடுத்தரமான என்னென்ன அமல்கள் உண்டுமோ எல்லா அமல்களும் நம்முடைய வாழ்விலே நாம் செய்ய வேண்டும் நம்மெல்லாம் அல்லாஹுவை முழுக்க முழுக்க ஈமான் கொண்டவர்கள் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அடிக்கடி அதில் கொஞ்சம் பலகீனங்கள் ஏற்படும் இது போன்ற உரைகளின் மூலம் திருக்குறானை ஓதுவதின் மூலம் நல்ல அமல்களை செய்வதின் மூலம் தௌபா பிரார்த்தனை செய்வதின் மூலம் விக்கிரிகள் செய்வதின் மூலம் அந்த ஈமானை கொஞ்சம் புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் நல்லறங்களில் என்றைக்கும் பின்னடை வந்துவிடக்கூடாது நல்லறங்களும் தௌபாவும் மட்டும்தான் மறுமையில் நமக்கு சொர்க்கத்தினுடைய ஊன்றுகோள் அதில் பின்னடைவு ஏற்பட்டால் நம்மை யாராலும் காப்பாற்றவே முடியாது அது உலகத்திலும் சரி மறுமையிலும் சரி ஆகவே தீமைகள் நன்மையாக மாற்றப்பட வேண்டுமானால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் ஒன்றே அல்லாவிடத்திலே தௌபா செய்யுங்கள் அல்லா நாடினால் அந்த தௌபாவுக்கு நிச்சயம் பிரதிபலன் உண்டு நல்லறங்களை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் செய்யும் பொழுது சொல்லிக்கொள்ளாமலேயே நமக்கு தெரியாமலேயே நிறைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நல்லறங்களின் மூலம் தௌபா செய்து நல்லறங்கள் செய்து அல்லாஹின் மீது உறுதியான நம்பிக்கை வைத்து பயந்து விசுவாசித்து அவனை நேசித்து அவன் மீது பாசம் வைத்து நடந்தால் தீமைகள் நன்மையாக கூட மாறும் இவ்வளவு வாய்ப்புகள் உலகத்திலே உண்டு வாய்ப்புகளை நீங்களும் நானும் கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதைத்தான் அல்லா அவரப்பல் அளவின் திருக்குறானையில் நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் ஆக இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் எழுபதாவது வசனம் மிக முக்கியமாக நம்முடைய வாழ்விலே நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய வசனம் இது பாவ மன்னிப்புக்குரிய வசனம் அல்ல பாவ மன்னிப்பை பெற்றுத் தருகிற வழியை சொல்லுகிற வசனம் அல்ல தீமைகள் நன்மையாக மாற்றப்படும் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு எவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த உலகத்தில் நல்லறங்களை செய்வது முக்கியம் அல்ல அந்த நல்லறங்களை பாதுகாக்க பழக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நல்லறங்களையும் செய்து தீமையும் தொடர்ந்து செய்தால் நல்லறங்களையும் செய்து மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்டால் நல்லறங்களெல்லாம் அபராதமாக மறுமை நாளில் நம்மால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும் கொடுத்து 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 திரும்பையில் கொடுக்க முடியாத நிலை வரும் பொழுது தீமைகளெல்லாம் நம்முடைய தலையிலே சுமத்தப்படும் கண் சிமுட்டும் நேரத்திற்குள் நரகவாசி சொர்க்கவாசியாக சொர்க்கவாசி நரகவாசியாக மாற்றப்படுவார்கள் நல்லறங்களை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் செய்கிற நல்லறங்களை பாதுகாக்க பழகுங்கள் நான் செய்கிற நல்லறங்களின் மூலம் நான் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் நான் செய்கிற நல்லறங்களில் இன்னொருவர் சொர்க்கம் செல்லக்கூடாது நான் செய்யாத தீமைகள் எல்லாம் என்னுடைய தலையிலே சுமத்தப்பட்டு நான் நரகம் சென்று விடக்கூடாது அது எப்பொழுது நிகழும் மனித உரிமை மீறலின் பொழுது நிகழும் அது தாயானாலும் சரி மனைவியானாலும் சரி நான் பெற்ற மக்களானாலும் சரி என்னை பெற்ற தாய் தந்தையர்களானாலும் சரி 
நண்பர்களானாலும் சரி ஏன் இந்த மனித சமுதாயத்தில் வாழ்கிற மனிதன் யாராக இருந்தாலும் சரி பேச்சினால் நடவடிக்கையினால் செய்கையினால் மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்டு அல்லாஹனுடைய நீதிமன்றத்தில் அவன் நமக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்தால் நம்முடைய நல்லறங்கள் எல்லாம் அழிந்து போகும் நல்லறங்கள் எல்லாம் வேறு மனிதனுக்கு வழங்கப்படும் என்பதை நீங்களும் நானும் அறிந்தவர்கள் ஆகவே சொர்க்கம் என்பது சாதாரணமாக நமக்கு கிடைக்காது சொர்க்கத்திற்குரிய தகுதியை முதல் கட்டத்திலே நீங்களும் நானும் வரவழைத்துக் கொண்டோம் இணை வைத்தலிலே இருந்து நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து விட்டோம் சொர்க்கம் நிச்சயம் அது எப்படிப்பட்ட சொர்க்கமாக இருக்க வேண்டும் நரகத்தில் தண்டனை பற்றி கேவலப்பட்டு நரகவாசி என்கிற முத்திரை நெத்தியிலே குத்தப்பட்டு அதோடு சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு காலமெல்லாம் அந்த சொர்க்கத்திலே இவன் நரகத்திலிருந்து தண்டனை பெற்று வெளிவந்தவன் என்று மக்கள் எல்லாம் பார்த்து பேசுகிற ஒரு சொர்க்கம் உண்டு அது நமக்கு தேவையில்லைங்க அது நமக்கு தேவையில்லை அல்லாஹு தாலா நரக நெருப்பினுடைய வேதனை கூட இல்லாமல் நேரடியாக சொர்க்கம் செல்லுகிற பாக்கியத்திற்குரிய சொர்க்கவாசிகள் உண்டு நமக்காக வேண்டி பிற மக்கள் அல்லாவிடத்திலே அழுது புலம்பி பிரார்த்தனை செய்து பரிந்துரை செய்து அதற்கு பிறகு நரகத்திலே இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு சொர்க்கம் செல்லுகிற ஒரு சொர்க்கம் உண்டு அது நமக்கு தேவையில்லை நாம் பிறருக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் பிறர் நமக்கல்ல நாம் பிறருக்கு பரிந்துரை செய்கிற அளவுக்கு நம்முடைய தகுதியை கொஞ்சம் உயர்த்த வேண்டும் நரக நெருப்பின் சிறிய வேதனை கூட அனுபவிக்காமல் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் நல்லறங்களை தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்வில் நாம் செய்ய வேண்டும் நல்லறங்கள் என்பது நம்முடைய வாழ்வில் கொஞ்சம் குறைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது அது ஃபஜ்ருடைய தொழுகையானாலும் சரி முன்பின் சுண்ணத்துகளானாலும் சரி ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழுகிற கூட்டு முயற்சிகளானாலும் சரி விக்கிரிகள் தௌபாக்கள் குறிப்பாக விக்கிரிகள் நம்முடைய வாழ்விலே கிடையாது உங்களுடைய நாவு எப்பொழுதும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகின்ற விஷயத்தில் ஈரமாகவே இருக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லாம் விக்கிரிகள் பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிடையாது குறைந்த நேரத்தில் நாம் எல்லாம் நினைத்தே பார்க்க முடியாது அவ்வளவு பெரிய நன்மைகளை அல்லாஹ் அளவில் தந்து விடுவான் அவ்வளவு பெரிய பாவு மன்னிப்பு நமக்கு கிடைத்துவிடும் விக்கிரிகளின் மூலம் அது நம்முடைய வாழ்விலே கிடையாது தௌபா கிடையாது பிரார்த்தனைகள் கிடையாது பொதுவாக நல்லறங்களிலே கொஞ்சம் தோய்வு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கொஞ்சம் புதுப்பிக்க வேண்டும் பாவம் செய்வது தவிர்க்க முடியாதது என்று என்றைக்கு ஆகிவிட்டதோ அந்த பாவத்தை தொடர்ந்து செய்யாமல் இருக்க வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை அதைத்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் விரும்புவான் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்யாதீர்கள் பாவம் செய்தால் கொஞ்சம் வருந்துங்கள் பாவம் செய்தால் என்னை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் பாவம் செய்தால் என்னுடைய சன்னிதானத்திற்கு ஓடி வாருங்கள் அப்படி பாவம் செய்து தௌபா செய்தால் தீமையை கூட நன்மையாக நான் நினைத்தால் மாற்றுவேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே அந்த பட்டியலில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நம் அனைவர்களையும் உட்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய வாழ்வில் செய்து போன சிறிய பெரிய பாவங்களை எல்லாம் உலகத்திலேயே அல்லாஹ் மன்னிக்க வேண்டும் மறுமை நாளில் அல்லாஹ் விசாரணைக்கே கொண்டு வரக்கூடாது மறுமை நாளில் அல்லாஹு தாலா கொஞ்சம் கோபப்பட்டால் ஆத்திரப்பட்டால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை சிலமர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் பகிரங்கமாக விசாரித்து விடுவான் அல்லாஹ் பகிரங்கமாக விசாரித்து விடுவான் அவருடைய விசாரணை கடை கோடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சதியிலும் துல்லியமாக விழும் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலை சிலமர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் கூட எனக்கு செவி கேட்கவில்லையே என்று சொல்ல மாட்டானாம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய செவியிலும் மிக துல்லியமாக விழும் அல்லாஹருடைய ஒரு பகிரங்க விசாரணை உண்டு அல்லாஹ் அதிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் அவளும் பலகீனமானவர்கள் தானங்க நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் தூய்மையானவர்கள் என்று யாரும் யாரையும் சொல்ல முடியாதுங்க அதற்குரிய முயற்சியை மேற்கொண்டு இந்த பூமியில் வாழ வேண்டுமே தவிர பலகீனத்திற்கு மேல் பலகீனப்பட்டு கேவலப்பட்டு தொடர்ந்து பாவங்களை செய்து கொண்டே இருந்து அநியாயமாக அக்கிரமமாக இந்த பூமியில் வாழ்ந்து நம்மையும் நாசப்படுத்தி நம்முடைய குடும்பத்தையும் நாசப்படுத்தி மானம் மரியாதை அந்த அனைத்தையும் இழந்து இந்த பூமியில் வாழ்வதை விட சாவதே மேல் என்று அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் தௌபா செய்ய வேண்டும் திருந்த வேண்டும் எல்லா நேரங்களிலும் ஒரே மாதிரி வாழக்கூடாது ஒரு கட்டத்தில் தான் பாவம் செய்தோமா திருந்தி மக்களுக்கு முன் உதாரணமாக வாழ வேண்டும் திருந்தினானா அந்த மனிதனை வரவேற்க வேண்டும் திருந்தினானா அந்த மனிதனுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்தார்கள் ரசூல் செல்லதாலே செல்லாம் காளிதவர்களை ஏசினார்கள் உமரவர்களை கண்டித்தார்கள் யாரை பற்றி பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் தௌபா அல்லாவிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது அது உங்களுக்கு தெரியுமா அவர்கள் சொர்க்கவாசி என்று உங்களுக்கு தெரியுமா நடுங்கினார்கள் சகாபாக்கள் பயந்தார்கள் சகாபாக்கள் 
கல்லறு தண்டனை கொடுத்து சமுதாயத்தில் மரண தண்டனை பெற்ற இவர்களெல்லாம் சொர்க்கவாசி என்று அல்லாவுடைய ரசூல் கூறிவிட்டாரே தௌபாவினுடைய மகிமையை உணர்ந்தார்கள் சகாபாக்கள் அப்படி உணர்ந்து தெளிந்து இந்த பூமியில் நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் ரசூலுல்லாய் செல்லதாலே செல்லாம் எப்பொழுது பிரார்த்தனை செய்தாலும் கடைசியில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி முடிப்பார்கள் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபி துன்யா ஹசனத்தும் வஃபில் ஆஹிரத்தி ஹசனத்தும் வைக்கினாதா பண்ணார் யா அல்லா இம்மையிலும் மறுமையிலும் சிறப்புடன் எங்களை வாழ வைப்பாயாக நரக நெருப்பின் சிறிய வேதனை கூட இல்லாமல் எங்களை நீ காப்பாற்றுவாயாக என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அவளுக்கு செல்லாம் அதிகமாக அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வார்கள் ஆகவே நாமும் நம்முடைய வாழ்வில் முடிந்தவரை அல்லாவிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடி பாவத்திலிருந்து மீண்டு வாழ்கிற நன்மக்களாக அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக அல்லாஹுத்தாலா நம்மை முஸ்லீமாக வாழ வைத்து முஸ்லீமாக மரணிக்க செய்ய வேண்டும் மன்னரை வாழ்வையும் மறுமை வாழ்வையும் நமக்கு சிறப்பாக ஆக்கி தந்து மறுமை நாளில் சொர்க்கத்தில் அல்லாஹனுடைய ரசூலோடு நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தாரையும் மன்னரையில் ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எல்லோரையும் அல்லா ஒன்று சேர்ப்பானாக என்று மீண்டும் ஒரு முறை பிரார்த்தனை செய்து எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ